Na manhã desta terça-feira, a sonda New Horizons vai passar por Plutão. Os pesquisadores tiveram de ser pacientes. Lançada em janeiro de 2006, a New Horizons, a sonda mais rápida já enviada ao espaço, finalmente chegou ao ponto mais próximo do planeta não. Mas, como circula em alta velocidade, cerca de 49 mil quilômetros por hora, a sonda do tamanho de um piano não vai poder parar e ficar em órbita ao redor de Plutão. Há dois momentos para celebrar nesta terça-feira, um às 8h50 da manhã. Essa hora vai ser o momento mais próximo da sonda com o planeta. Estaremos a 3 bilhões de milhas de distância da New Horizons, mas em tempo real. Esta é a hora que vamos celebrar o acontecimento histórico de sobrevoar Plutão. Após a passagem pelo pequeno planeta, a sonda observa a seguir o cinturão de Kuiper, uma vasta área repleta de pequenos corpos ao longo de toda a órbita de Netuno. Todo o projeto custou 700 milhões de dólares.
Uh, then, because the spacecraft is incommunicado, doing its work, uh, we won't hear from it until shortly before 9 p.m. Eastern time to tomorrow. Uh, and that's going to be a very highly anticipated event because it's sort of putting the cherry on top. Um, we know that this spacecraft um, can operate on its own. It's done this for most of the last nine years. And a 21 or 24 hour blackout is the way we've operated all the time. But now that we're going through the Pluto system, there is that element of exploration and there's that small element of danger. So I think we're all going to breathe the final sigh of relief um, at 9 p.m. and that's when we can really call it a successful flyby. Now we're opening up new ground. I think from the science perspective, we're entering this whole new realm of the solar system. What's really exciting about Pluto, Terra, and the whole system is that already, from still quite a distance out and 20 hours and 31 minutes away, we're seeing that Pluto really is a complex world, uh, unlike I think what anybody imagined. 